அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது கண்டென்ஸ் மில்க் அதாவது ஐஸ்கிரீம் பாயசம் ஸ்வீட்ஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ஸ் மில்க்கை வீட்லேயே நம்ம எப்படி இவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து ஒரு லிட்ரு பால் எடுத்திருக்கேன் பேக்கெட் பால் நம்ம பசும்பல்லையும் இதை பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து ஒரு பிஞ்சு வந்து சமையல் சோடா இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் சுகர் எடுத்திருக்கேன் இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூறு கிராம் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம பால் காய்ச்சிறதுக்கான பாத்திரம் அது வந்து கொஞ்சம் அடிக்கணமாக இருந்ததுன்னா நமக்கு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் நம்ம திக்காக ஆகிறது வரைக்கும் காய்ச்ச வேண்டியது இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் திக்கான பாத்திரமாக நம்ம எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் பெருசாகவும் எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு பொங்குனாலும் வெளியே வடியாமல் இருக்கும் வந்து நம்ம பால வந்து காய்ச்ச ஆரம்பிச்சிடலாம் பால் நமக்கு வந்து பொங்குறது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு பொங்க ஆரம்பிச்ச பிறகு நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கைவிடாமல் நம்ம கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நமக்கு இதுதான் இந்த மில்க் மீடோட வேலை வந்து கைவிடாமல் கிண்டணும் எப்படினாலும் நமக்கு திக்காக தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கை விட்டுறக்கூடாது கை விட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஆடை ஃபார்ம் ஆகிரும் ஃபார்ம் ஆகிட்டுனா உங்களுக்கு அந்த மில்க் மீடோட கன்சிஸ்டன்சி வராது ஓரளவுக்கு நம்ம திக்காகணும் நமக்கு தெரியும் பார்த்தாலே நம்ம நல்லா ஒரு மனம் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா காய்ச்சணும் பால் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா திக்காகி பாதி அளவு ஆகிடும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் ஆட் பண்ண உடனே நமக்கு அது கரைய கரைய பாலோட கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகி ஒரு நல்ல கிரீமி கலர் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இது வந்து இனி திக்னஸ் ஆன உடனே நம்ம வந்து ஒரு பிஞ்சு வந்து ஆப்ப சோடா அதாவது சமையல் சோடா சேர்த்துக்கலாம் இதை போட்டோன்னா உங்களுக்கு அப்படியே நல்லா நுரைச்சிட்டு மேலே அப்படியே பொங்கி வரும் நல்ல திக்னஸும் கொடுக்கும் இந்த டைமில் நம்ம கைவிடாமல் கிண்டணும் இல்லைன்னா பொங்கிடும் இந்த மாதிரி நமக்கு மேலே அப்படி நுரைச்சிட்டு அப்படியே எலும்பி வரும் இந்த டைமில் நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு நமக்கு அந்த நுரையெல்லாம் கம்மியாகி இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இதை பார்த்தோன்னே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் ஆகா நமக்கு மில்க் மீடு வந்து வந்துடும் அப்படின்ட்டு இப்போ இதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருந்தால் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ இதுவே ஓரளவுக்கு நமக்கு நல்லா திக்காக தான் இருக்குது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நமக்கு ஆறின பிறகு இன்னும் நல்லா திக்காகிடும் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நமக்கு ஒரு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இப்போ நமக்கு ஹோம்மேடு மில்க் மேடு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இதை வந்து நல்ல ஏர்டைட்டான ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக நீ இன்னும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்புறம் வந்து மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லாம் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்